trattiamo un tema secondo me abbastanza nuovo che è quello dei GEFI e dei FIA EU quindi dell'armonizzazione dovuta alla FMD alla MIFID e quello che può cambiare nel settore eh, e quindi do subito la parola all'avvocato Daniele Renault dello studio Renault che tratterà degli aspetti legali di questa eh, nuova eh, frontiera eh, grazie Antonio e buongiorno a tutti, quasi buon pomeriggio. Il, il tema del mercato unico europeo e della diffusione del cosiddetto passporting, quindi la possibilità di esportare da un paese all'altro gestori di fondi, eh, ha esordito, insomma, ha avuto il suo inizio eh, sostanziale nel 2011 con una direttiva europea, la numero 61. Da allora c'è stato un crescendo, sia da un punto di vista normativo che fattuale, di, eh, di questa realtà fino a che in termini di numeri siamo arrivati a eh, considerare se voi guardate l'allegato all'albo dell'SGR tenuto dalla Banca d'Italia oggi abbiamo dei GEFIA passportati cioè dei gestori di fondi esteri passportati in Italia in un numero considerevole di 153 di cui 16 tramite istituzioni succursali, quindi stabili organizzazioni italiane, e 137 in libera prestazione di servizi. Guardando un momento alle, a questa modalità operativa, perché quando uno diciamo, si pone il problema del passporting, poi bisogna anche capire concretamente cosa vuol dire, diciamo che sostanzialmente nessuno, direi correttamente, ha scelto la modalità del cosiddetto ufficio di rappresentanza che è una modalità poca, poco gradita alle autorità di controllo e che sostanzialmente si riduce alla possibilità di svolgere attività promozionale o di studio mentre la, la modalità diciamo principe, principe per le autorità di controllo che sarebbe appunto lo stabilimento di succursali è stato scelto da un numero direi limitato cioè 16 su 153. Eh, questo ci fa, ci fa fare alcune riflessioni pratiche. La prima è che eh, lo stabilimento eh, in Italia di un GEFIA tramite succursale significa, o meglio, <coughs> viene letto dal punto di vista della rilevanza anche economica eh, locale come un'iniziativa di eh, stabilità, di permanenza e di volontà di creazione di un'organizzazione che effettivamente svolga continuativamente questo tipo di attività. Ehm, L'alternativa, cioè il, come dicevamo il numero maggiore di questi GEFI ha scelto la libera prestazione di servizi, che è una eh, modalità purtroppo non così facile da intendere e da tradurre operativamente, anche perché da un punto di vista normativo non c'è nessuna definizione positiva di LPS, di libera prestazione di servizio, bensì è connotata in negativo dal non essere tramite succursale. Ora, operativamente questa modalità cosa comporta? Comporta sicuramente una particolare attenzione al tema fiscale. Voi avrete tutti sentito parlare, quando si tratta di operatività transfrontaliera, di eh, permanent establishment, quindi di eh, creazione di una stabile organizzazione, Diciamo che dal punto di vista dei rischi, fino a che l'attività in LPS ad oggetto, l'attività di scouting e di negoziazione di opportunità di investimento, probabilmente siamo fuori da un'area di rischio, quando l'attività di negoziazione poi si trasforma in attività di conclusione vera e propria di contratti, ecco che qui occorre grande attenzione comportamentale perché molto spesso magari ciò viene svolto da un'unica persona che agisce sul territorio italiano in questo caso l'autorità fiscale può riprendere questa operatività appunto dal punto di vista della sostanziale creazione di una stabile organizzazione. Ora, a parte questa brevissima introduzione sui GEFIA, quindi sui gestori, vo volevo fare una brevissima riflessione anche sui FIA, cioè sostanzialmente sui gestiti, sui fondi. I FIA, diversamente dagli OCVM, quindi dai fondi comuni investimento in valori immobiliari sono i cosiddetti fondi investimento alternativi che quindi insistono su beni diciamo, diversi dagli strumenti finanziari tradizionali e a parte i fondi immobiliari che insomma, sicuramente tutti conosciamo sicuramente merita un'attenzione particolare la introduzione in Italia dei cosiddetti fondi di credito 
fondi di credito che hanno preso piede in maniera abbastanza stabile nel 2016 con l'introduzione del decreto legge numero 18 e che ha comportato modifiche sostanziali al TUF con l'introduzione di una normativa particolare ripresa poi dal, dal regolamento Banca Italia sulla gestione collettiva che sostanzialmente consente a fondi eh, appunto esteri di, o meglio a gestori esteri di poter esportare in Italia non solo la propria gestione ma anche i fondi stessi cioè i FIA che si occupano sostanzialmente di due cose il cosiddetto direct lending quindi il sistema alternativo di finanziamento rispetto alla, alle strutture diciamo, bancarie tradizionali e, e questa è una novità anche di rilievo, la possibilità di acquisto e, vendito, e vendita di crediti, crediti principalmente non, per, non performati, quindi eh, NPS e crediti che nell'ambito di quest'anno diventeranno sicuramente uno degli oggetti più interessanti, i cosiddetti UTP cioè gli unlikely to pay, cioè i crediti non performanti ma non ancora diciamo, del tutto in sofferenza. È interessante vedere in questo caso che la ehm, possibilità per Banca Italia che normalmente nel mondo del passporting ha una funzione sostanzialmente ricettizia, cioè riceve uno stato dell'arte rispetto al quale non ha un potere diciamo, vero e proprio autorizzativo o meno, in questo caso invece trattandosi soprattutto del direct lending, non della parte di compravendita dei crediti, Banca Italia ha la possibilità addirittura nei 60 giorni che intercorrono tra la comunicazione della, dello svolgimento dell'attività, vietare l'attività di, di direct lending qualora quest'ultima non, diciamo, non segua i requisiti richiesti lo, localmente. Quindi in super sintesi concludo dopo questo flash sui GEFIA e un flash sui FIA con una micro riflessione sulla parte diciamo, operativa, cioè sulla parte degli investimenti veri e propri e cioè sul fatto che nell'operatività di sviluppo di questo mercato unico europeo sono andate anche diffondendosi nella prassi quindi degli investimenti e dei contratti a supporto anche modalità nuove che eh, gli operatori hanno sempre di più e stanno sempre di più implementando con particolare riguardo a un tema su cui si intratteranno i colleghi che seguiranno con spunti sicuramente interessanti che è quello della maggior tutela per chi compra nei confronti del venditore e quindi il mondo delle dichiarazioni e garanzie e degli aggiustamenti prezzi relativi a questo. Grazie. Grazie Avvocato Renaud. Eh, darei la parola a Marco Strini che è Practice Leader Structure Finance Private Equity M&A di Marsh che è leader del mercato in questo settore in particolare delle VNI. Marco. Grazie e buongiorno a tutti. Ma sì, sostanzialmente insomma, confermo che anche noi negli ultimi anni abbiamo visto una, una politica di armonizzazione anche nella gestione del rischio nelle operazioni immobiliari. Eh, in particolare, come diceva l'Avvocato, sicuramente sempre più attenzione eh, da parte degli operatori istituzionali alla negoziazione eh, delle dichiarazioni di garanzie o comunque sia nella gestione dei rischi legati comunque sia alla gestione precedente degli asset. Eh, in questo... <coughs> Diciamo, eh, abbiamo assistito anche a livello nazionale a, sostanzialmente all'importazione di alcune eh, soluzioni che ormai sono utilizzate come una commodity all'estero, partite dai paesi anglosassoni e oggi diffusa anche in tutto il continente Europe, eh, ovvero il ricorso al eh, mercato assicurativo per trasferire i rischi legati appunto o a una violazione delle dichiarazioni e garanzie oppure a determinati temi specifici eh, sulla titolarità urbanistica eccetera eh, sempre legati alla gestione precedente ma le cui diciamo, perdite poi si, eh, eh, insomma, avrebbero poi nella gestione successiva. Eh, questo mercato è in rapida espansione nel settore del real estate in particolare. Eh, qual è il principale vantaggio che vediamo oggi applicato per operatori istituzionali? Quando un fondo immobiliare si trova a dismettere gli ultimi asset in portafoglio difficilmente potrà, come dire, tenersi delle responsabilità pluriennali, eh, per questo subentra il mercato assicurativo sostituendosi sostanzialmente al venditore in questo meccanismo di garanzia. Grazie mille, eh, tratta adesso 
abbiamo trattato del risk management che la FMD oggettivamente esplicita in, molto, in maniera molto cogente e su una tematica simile parlerà anche Massimo Ruscio di dual asset underwriting. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Ehm... Ascoltavo anche gli interventi dei panel precedenti e uno dei fili conduttori è il crescente interesse da parte degli operatori stranieri verso il mercato italiano. Io in qualche modo mi propongo per essere un esempio tangibile visto che comunque Dual Asset è un, ha un team di 15 sottoscrittori dedicati al mercato globale e io sono l'unico a essere dedicato a un unico paese. Eh, quindi questo è anche un, un messaggio di, di positività e di interesse verso, rinnovato verso il nostro, il nostro paese. Eh, ricollegandomi all'intervento immediatamente precedente, eh, confermo altresì che eh, con l'ingresso in Europa di investitori americani, eh, cinesi, eh, che hanno importato quelle che sono le practice eh, nel loro paese, eh, vi è stata una, conti, un, una contaminazione eh, fra le practice con una richiesta sempre crescente di prodotti assicurativi più raffinati, più estesi. Eh, e le polizze reti, ovvero real estate transactional insurance, si collocano proprio in questo contesto. Pensate che negli Stati Uniti l'85% delle transazioni immobiliari sono assicurate con una polizza reti. E quindi chiaramente l'investitore, il Blackstone di turno che viene in Europa, si, si, si aspetta la medesima, la, med la medesima soluzione. Questo ha portato eh, al, al fatto che anche gli operatori europei hanno cominciato a fa familiarizzare col prodotto e eh, a utilizzarlo. Eh, Dual Asset è stato, se vogliamo, il primo a, inter a intercettare questa eh, crescente richiesta di tutela, andando a, a colmare quelli che sono eh, i prodotti eh, commodity eh, come appunto la WNI sostanzialmente in quattro punti fondamentali la durata della copertura non più limitata a x mesi o anni dalla stipula in quanto la copertura reti si estende per l'intera durata in cui l'assicurato è proprietario del bene la somma assicurata, anche qui eh, operatori che presentano un'attitudine eh, risk adverse, eh, non si accontentano più di avere una copertura del 10-20% del valore dell'asset, ma vogliono una copertura fuel value, quindi del valore eh, dell'asset o, o eh, dell'enterprise values in caso di eh, operazioni eh, con quote societarie. In termini di autoritenzione, le polizze reti normalmente hanno franchigia zero, quindi non obbligano poi l'assicurato a accantonare l'importo della franchigia. E infine, aspetto molto rilevante, il discorso dei, delle red flag emerse in fase di due diligence, che in quanto fatti noti normalmente sono esclusi da qualsiasi polizza assicurativa, mentre nelle polizze reti è possibile reincluderli. Eh, quindi questi, le polizze reti si, si collocano all'interno di questo contesto fluido come una risposta assicurativa rispetto all'aumento all delle, delle richieste di, di maggior tutela e di garanzie. Grazie mille, facciamo un piccolo break perché ci sarà un premio dato da Maurizio Cannone. Sì, non, è tanto, non è tanto un break ma solo un secondo, Andrea Cornetti... Eh, grazie, volevo consegnare il, un riconoscimento per il progetto FICO, solo un attimo un'intrusione, Andrea Cornetti visto che questo, questo progetto ha fatto parlare il mondo e eh, vediamo, vediamo che cosa succederà ma sicuramente è stato un grande risultato. Eh, grazie Maurizio, non posso che ringraziarti ovviamente eh, a nome mio, a nome della, della società e di tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione del, del progetto FICO. 
Eh, sono, sono molto contento perché mh, questo, questo progetto in realtà eh, nei suoi pochi mesi di vita, abbiamo aperto il 15 novembre, ha già riscosso molti, molti risultati, molti consensi e anche dei primi risultati molto incoraggianti sia a livello nazionale, e questo è avvenuto sin dal giorno dell'inaugurazione, dell ma recentemente anche a livello internazionale. La settimana scorsa, dieci giorni fa, siamo stati inclusi il progetto FICO eh, dal New York Times come i, tra uno tra i primi 50 posti da visitare al mondo nel 2018 e proprio pochi minuti fa, quindi questa è anche una notizia, Maurizio se vuoi, eh, siamo stati eh, selezionati mh, tra i finalisti eh, al, al MIPIM eh, e quindi l'invito che, che, che vi faccio eh, a chiunque di voi andrà poi al MIPIM è di votare il progetto FICO. Grazie mille. Grazie. Riprendiamo, eh, darei la parola a Rosa Iannello del Punto Real Estate Advisor Corfec International che ci dirà cosa può cambiare su queste novità per una società di advisor italiana. Sì, grazie Antonio, buongiorno a tutti. Bene, eh, società insomma, di servizio immobiliare come la nostra, come il Punto eh, Real Estate, ha visto sicuramente implementare delle attività e dei servizi che fino all'introduzione della direttiva comunitaria del 2011, la IFM, insomma erano in capo all'SGR, una struttura organizzativa mh, interna. E, mh, grazie quindi a questa introduzione eh, della normativa tali attività sono state esternalizzate, quindi la possibilità di affidare incarichi a società eh, di servizi eh, immobiliari del real estate ha fatto in modo che eh, possano esserci delle nuove opportunità di sviluppo. Uh, queste attività insomma, sono eh, legate al, real, al, al risk management, alla compliance, al, um, uh, al bookkeeping, nonché alla valutazione. E, um, uh, in particolare, uh, siccome mi occupo di valutazione, uh, dall'introduzione della normativa um, si capisce come le GEFIA e europee ehm, debbano assicurare la funzione di valutazione ad un valutatore esterno eh, e quindi mh, non più ehm, sono liberi insomma, di eh, poter ehm, affidare l'incarico non più a un esperto indipendente ma ad una figura professionale eh, specializzata nel settore che sia eh, esterno. E, mh, in particolare eh, la figura dell'esperto esperto valutatore um, deve rispondere a determinati requisiti della normativa del DM 30 2015 nonché del uh, regolamento di Banca d'Italia um, e um, rispetto alla figura del, dell'esperto indipendente sicuramente ha una funzione più strategica, infatti è vista più come un advisor, un advisor strategico della, del, della società laddove invece quella dell'esperto indipendente è legato ad una funzione più di controllo e di verifica. E sicuramente eh, le due, ehm, i due valutatori eh, dovrebbero continuare ad assicurare insomma, quel contraddittorio ehm, nel, nel, nell'esame valutativo del, degli asset ehm, in quanto eh, bisogna comunque eh, garantire la trasparenza della gestione del fondo. Grazie mille. Uh, adesso darei la parola a uh, Banca Generali e nella persona di sua Mele Camellini che ci darà una visione direi paneuropea, visto la loro dimensione e direi l'ammontare della massa gestita non solo in Italia. Sì, grazie Antonio, buongiorno a tutti. Allora, ho ascoltato con attenzione gli interventi dei eh, relatori precedenti, le tematiche sono tante, sono articolate, eh, io sono qua unico rappresentante di una banca, eh, il tema che per quanto ci riguarda in merito alle tematiche immobiliari è abbastanza ampio e trasversale, per trasversale intendo che riguarda sia 
ehm, gli investimenti immobiliari da un punto di vista istituzionale, gli investimenti immobiliari da un punto di vista retail. Ora da un punto di vista istituzionale come gruppo noi gestiamo eh, diversi miliardi eh, di euro a livello mondiale, eh, siamo intorno ai 28 miliardi, la principale allocazione in Europa con l'80% ripartito tra Italia, Francia e Germania, marginalmente Spagna, Svizzera e, mh, e Austria e un 6% investito nel resto nel resto del mondo sono prevalentemente, se non tutti, immobili di proprietà. È chiaro che si tratta di una gestione equity, quindi noi sul mortgage non operiamo, non operiamo proprio da un punto di vista di filosofia, nel senso che eh, proprio da un punto di vista di compliance, di policy del gruppo e della banca, noi ad esempio non eh, offriamo finanziamenti garantiti da, eh, da immobili, quindi questo già ci pone fuori da tutto un tema che è stato accennato in precedenza, quello degli MPL, che è certamente un problema estremamente rilevante ancora oggi in Italia, se ne parla meno negli ultimi tempi, ma rimane comunque un tema eh, che mi pare anche da un punto di vista normativo si stia cercando di affrontare. Detto questo, l'argomento che ehm, per noi è fondamentale relativamente alla tematica immobiliare è con l'ingresso della MIFI 2 quest'anno che cambia radicamente il, mondo, il modo di approcciare gli investimenti da parte eh, degli intermediari finanziari, in prima battuta le banche, è il fatto di offrire ai nostri clienti una consulenza a 360 gradi eh, dove prima si guardava soltanto alla, agli asset finanziari, ora si guarda anche a quelli che sono per noi asset alternativi, uso il termine alternativo eh, in maniera generica, tra l'asset prevalente c'è l'immobile, l'immobile rimane un elemento centrale, fondamentale per quanto concerne gli investimenti degli italiani e mi riferisco al retail, noi come banca private abbiamo eh, clienti top di gamma, quindi soggetti che hanno grossi investimenti finanziari ma hanno grandi investimenti immobiliari, investimenti immobiliari indiretti e diretti. La parte prevalente è in investimenti diretti, quindi per noi il problema principale nella gestione del rischio del portafoglio, MIFI 2 ci impone di analizzare il profilo di rischio del cliente, di adottare dei sistemi di valutazione dei rischi che non riguardano solo la parte finanziaria degli investimenti ma riguardano anche il resto del patrimonio, comporta che fatto 100%, il 63% degli asset è investito in immobili, prevalentemente investimenti diretti, questo per noi vuol dire in ottica di offrire un servizio di consulenza, verificare con degli strumenti estremamente sofisticati l'adeguatezza degli investimenti dei nostri clienti eh, per quanto concerne il portafoglio che detengono. Questo significa banalmente, cerco di arrivare a terra per quello che è il problema che noi stiamo affrontando, mettere il cliente nelle condizioni di fare banalmente un conto economico del patrimonio immobiliare che ha, quindi semplicemente capire quali sono gli immobili che ha, valutare quelli che ha in uso, quelli che ha in locazione, calcolare quelli che sono i rendimenti netti degli immobili in locazione, la redditività degli immobili in uso, valutare nell'ottica di quello che è il patrimonio complessivo familiare quali sono gli asset immobiliari che in qualche modo sono marginali per quanto possono essere rilevanti in termini di valore, questo perché in molti casi gli immobili presenti nel patrimonio dei nostri clienti, ma questo è un tema generale che vale per gli italiani, sono immobili di difficile collocazione sul mercato. Collocazione sul mercato che si può fare in due modi, o con la vendita diretta noi ci affidiamo a delle agency esterne, partner prevalentemente i principali player internazionali nel nostro modello di servizio che ci appoggiano nell'agency nell degli immobili dei nostri clienti, ma vuol dire anche gestione strategica del patrimonio immobiliare attraverso dei player, anche qui sia italiani che esteri, che mettono il cliente nelle condizioni di valutare effettivamente qual è nel portafoglio complessivo il peso di rendimento e rischio degli asset incluso, inclusa la parte eh, real estate. Ora la parte real estate in molti casi è anche corporate perché gli immobili utilizzati dai clienti sono spesso anche strumentali, in molti casi il soggetto è tenant, in molti casi è 
eh, un soggetto che ha patrimoni immobiliari non residenziali di valore importante, questo può essere nell'ottica dell'investimento che noi consideriamo rilevante per un motivo mh, specifico. Oggi il cliente ha una gestione di un'attività con asset immobiliari eh, di proprietà, settore produttivo, settore terziario, settore commerciale. Domani avrà eredi che probabilmente si troveranno questi immobili in capo. Quindi un altro aspetto che noi stiamo valutando e eh, scandagliamo i nostri clienti, come dicevo all'inizio, in una valutazione complessiva di redditività e rischio del patrimonio familiare, consideriamo anche quelli che sono gli eredi del nostro cliente e valutiamo nelle, in, una, in una situazione antecedente a quella che è una eventuale eh, successione di questi beni, se questi immobili debbano essere in qualche modo gestiti attraverso degli advisor, quindi il, il nostro cliente imprenditore ehm, in qualche modo debba utilizzare degli advisor che noi gli consigliamo nella gestione eh, di questi immobili piuttosto che andare addirittura a dismettere gli immobili, il che significa anche chiudere l'attività. Questo ci capita abbastanza di frequente nel settore dell'hotellerie che è un settore molto importante in Italia in questo momento perché sta crescendo, sta crescendo molto nella fascia alta e invece abbastanza mh, diciamo, stantio nella fascia medio-bassa. Per questo noi ci stiamo attivando con altri partner, nuovi partner, per appoggiare i nostri clienti che hanno attività alberghiere al fine da potergli permettere di valutare al meglio se oggi l'investimento che stanno facendo nell'attività che conducono è un investimento redditizio piuttosto che fare scelte strategiche che portino alla dismissione dell'attività o comunque all'ingresso di soggetti che possono in qualche modo supportarli in, in questo tipo di ehm, attività appunto che li riguarda e che comporta anche la gestione di un patrimonio immobiliare. Grazie. Perfetto, ho grazie ceduto, mille. Ho ceduto nei tempi. No, 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 no. Grazie mille. Eh, devo dire che adesso daremo la parola a un Jeffia EU, quindi un esempio direi eh, sul campo, eh, alla Petricca Eco, eh, di cui abbiamo oggi il fondatore Stefano Petricca. Allora, pronto? Buongiorno a tutti. E effettivamente per mettermi sotto... L'ombrello dell'avvocato dell Raynaud, eh, io rappresento uno dei 153 eh, GEFIA eh, che hanno scelto diciamo così, un posizionamento internazionale eh, per, per, per le gestioni eh, dei singoli paesi europei. Eh, ci troviamo in una situazione normativa estremamente complessa, faccio un esempio eh, particolarmente a noi vicino, noi Abbiamo ottenuto la licenza in, in Inghilterra, a Londra e chiaramente adesso abbiamo un, un problema in vista perché non solo le, le grandi banche d'affari ma anche il gestore di fondi debbono porsi il problema eh, su dove riallocarsi subito dopo aver eh, creato un, una posizione eh, di riferimento su, sul mercato inglese. Eh, ad esempio noi abbiamo fatto una scelta con, nei confronti del Lussemburgo perché riteniamo che il Lussemburgo sia eh, ehm, intanto anche da un punto di vista fiscale eh, una piazza assolutamente trasparente ma eh, rappresenta per volumi probabilmente in Europa il punto principale per la gestione dei fondi. Eh, la sfida è estremamente affascinante, eh, i GEFIA eh, dotati di passporting perché eh, diciamo se mi è consentito questo termine anche eh, la legge è un po' global, da una parte è globale dall'altra poi come sempre è locale noi in Italia abbiamo due fondi immobiliari eh, e eh, anche se la normativa a base europea è costante eh, però esistono poi delle complessità specifiche eh, nei confronti della Consob nei confronti di Banca d'Italia nei confronti dell'ufficio delle imposte per cui direi che forse un consiglio 
che posso permettermi di dare è anche quello di avere alcuni consulenti sul territorio che possono permettere diciamo così, un soft landing, come ad esempio noi abbiamo utilizzato il punto eh, che ci ha appena mh, 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 preceduto in questo intervento proprio per eh, diciamo così, eh, avere un, 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 un riferimento per un dialogo diretto che eh, in, in questa fase a tutt'oggi anche nei confronti delle istituzioni italiane eh, è innovativo e quindi come tale ancora con tanti punti eh, di, di complessità eh, faccio un esempio semplicissimo, la VET o IVA sono diverse tra l'Inghilterra e l'Italia e quindi rappresentano ancora dei punti eh, diciamo così, eh, interessanti ma che eh, danno complessità a, a, a questo mestiere che è all'inizio per la gestione dei fondi europei con il passporting. Grazie. Grazie mille Stefano Petricca. Eh, darei l'ultima parola eh, a Isidro Beccarvarela di Reology Holding Group. Isidro will speak in English uh, and will tell us as uh, one of the biggest players in the US uh, active in the franchising and real estate uh, sector is uh, seeing uh, our market especially today when uh, the AFM directive is uh, creating a, a harmonized real estate sector. Please. Thank you very much, Antonio. And, well, I really apologize for not speaking in Italian. And I can do Spanish, French, if you wish. But, and, well, uh, obviously, in, uh, out of all the asset classes, institutional money tends to go traditionally to commercial real estate, to retail uh, offices, logistics, and so on and rarely, or not that much traditionally, it went to residential real estate. And, and that's normal. I mean, it's uh, easier to make larger transactions. They are very standardized across borders. Obviously, they are very comparable uh, from one country to the other. And, but today, we see that some of these asset classes have less than a bright future, or at least they are suffering some kind of uh, turbulence. Uh, particular retail, for example, I mean, the amount of shopping malls in the U.S. that they are closing or being reconverted into something else uh, due to the pressure of online shopping. Uh, similar thing is happening with telecommuting and all these new forms of uh, working uh, with offices. So, uh, of course, they won't go away, but they are really creating some kind of pressure. And that's pushing uh, some institutional money into res residential real estate, which as we all know, it's the vast majority of the real estate industry. I mean, probably that's, this is not an exact number, but about 80% of real estate industry is residential. <clears throat> Another very significant portion of it, it's, um, let's say, non-institutional grade assets uh, in, in smaller, in smaller uh, cities or something like this. So um, certainly we've seen that in the US in the past. We've seen that in, seeing that in Germany. We are seeing, starting to see that in the Netherlands, that institutional money goes there. But the big difficulty that they have, it's standardization. I mean, that's, that's the biggest problem. It's residential real estate is very atomized, it's very local, and hard to really reach into larger portfolios and something like this. Obviously, NPLs have helped a little bit, amazingly enough, and because that created uh, larger portfolios of real estate pro of residential property available to the market and but on the side of servicing and uh, it's it's hard because you're not talking to one guy in the big city you're talking with a lot of people around the country or you know the region and that's where our company has been working very patiently and diligently but ultimately very successfully about standardizing so we are I'll say the largest real estate, provider of real estate services uh, for residential brokers around the world. We are a Fortune 500 company. Just to give you an idea, one in every four transactions, residential transactions in the US go through our systems. And, and we also participate heavily in property management and so on. We own some of the best known brands in the world for real estate. Uh, Call Banker, which is here in Italy, Century 21, which is in various European countries, Sotheby's, uh, and ERA. So we really have a network of 280,000 uh, brokers and agents around the world. 
uh, around 114 countries, and that it's helping uh, some of these institutional investors to start getting consistent service around the world, consistent uh, ideas, consistent strategies, and, and so on. This will take a long way, a long time, and, but we are certainly leading that and obviously helping these smaller real estate professionals that they don't have access to the larger uh, networks and investors around the world try to bring them together. So uh, basically, and we are planning to introduce our largest brand, which is Century 21 here in Italy. And we are in talks with a few groups here, and so hopefully that will happen pretty soon. But we are very happy with the brands that we already have in the country, called Banker and Sotheby's. And so that's a little bit, a brief, very brief introduction. I'd love to talk to anyone that wants to go deeper later on. Thank you very much. Credo di chiudere, vorrei solo dire due parole di Fiapci che ha organizzato uh, questa tavola rotonda. Credo che sia la più grossa federazione mondiale, è presente in oltre 65 paesi, in tutti i continenti e credo che quello che è l'obiettivo è quello di creare relazioni internazionali. Il mercato unico europeo credo che sia un mercato unico ancora molto da fare. Se si pensa che ci sono federazioni europee, ma di associazioni cross-border ce ne sono veramente poche. E credo quindi che eh, forse ci sono barriere linguistiche, quindi questo sicuramente è un tema, ma eh, pian pianino ci arriveremo a un mercato unico dove ci siano mercati dove non ci sia differenza se investo in come se fosse veramente gli Stati Uniti de d'Europa. In questo ambito FIAPCI è presente in oltre 50 fiere, siamo molto onorati di essere stati ospiti qui a Re Italy, eh, siamo supporter di qualsiasi iniziativa che sia legata all'internazionale e per esempio oggi ho l'onore di, di dire due parole in merito a Master Skills eh, che, ha, che è riuscita a organizzare un un corso internazionale vincendo anche dei bandi europei sulla base di mettere insieme eccellenze di diversi paesi della comunità europea e questo è veramente un onore nel senso che spesso l'Italia segue, vede l'Europa all'estero come una non come un'opportunità ma come qualcosa dove cercare di difendersi eh, complimenti a, a Master Skills, a quello che hanno fatto e credo che l'obiettivo è essere dei leader internazionali. Eh, veramente guardiamoci intorno. Lo scorso mese sono stato in Egitto, eh, ho avuto occasione di vedere quello che la Cina ha investito a Suez. Devo dire che l'Africa noi la vediamo sempre come un punto critico, guardiamoci con attenzione perché è attaccata alle nostre porte, è veramente adiacente e poi potrebbe esserci delle grandi novità. L'Italia è parte del mondo, non siamo una provincia, dobbiamo aprire le nostre porte, dobbiamo essere pronti alle sfide. Siamo stati fortissimi nel passato ad andare all'estero, credo che... Eh, Oggi la legislazione ci consente di fare SGR europee, chiamate GEFIA ma è solo una questione di nome e quindi veramente il mio augurio come FIAPCI è quello di vedere un mercato internazionale sempre più forte.